దండాలు బాగా రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ శుభ్రంగా ఫుల్గా ఎన్నయ్యా మనకి కాదండి ఇప్పటి నుంచి నాకు నాలుగు ఐదు ఉన్నాయి ఇంటర్వ్యూ కంటిన్యూస్ గా నేను ఈ రోజుకి వైట్ ఫ్లాగ్ ఊపేశాను మా ప్రభు నన్ను వదిలే ఇంటికి నేను పోతా బేబీ నువ్వు ఏదైనా ఉంటే నువ్వు కానీ చేసుకోవాలి రాజమౌళి అండ్ చరణ్ కాంబినేషన్ ఒకటి జరగాలి బాగుంటుంది డబల్ ఆర్ నన్ను వదిలే బెంగళూరు ఈవెంట్ కి డ్రెస్సింగ్ ఏంటి ఏం డ్రెస్ వేసుకుంటున్నాం డ్రెస్సింగ్ ఏదన్నా కన్నడ భాష మనవడదు కదా సార్ మాట్లాడితే మామూలు ఏ కలర్ ఏ కలర్ వేసుకుంటున్నాను నేనా మిలిటరీ జాకెట్ అనుకుంటా క్యామోఫ్లాజ్ మీది నువ్వు మిలిటరీ జాకెటా అంటే కాదు ఎంట్రీ అప్పుడు కొంచెం లైటింగ్ మీది బ్లూష్ కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్ నీది ఆరెంజిష్ కైండ్ ఆఫ్ లైటింగ్ ఎంట్రీలో మీరు పట్టించుకోకండి గట్ట స్టేజ్ ఎక్కి చేస్తాము మళ్ళీ దానికి రీషూట్ దుబాయ్లో చేద్దామని లేదా లేపొద్దున మనం అక్కడ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ చేద్దాం ఎంట్రీ అని నీకు దండవు ఎట్టో గట్ట వచ్చి వస్తాం అది లైవ్ ఇంకా దానికి చేసేది ఏం లేదు ఈ ఎంట్రీ నేల మీద లేకపోతే గాళ్ళున చేద్దాం చేద్దాం పని ఊరికే నువ్వు పడుకో కాసేపు నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో సైడ్ అది నాకు నిద్ర వస్తుంది కొంచెం ఎక్కడైనా మీకు ఏదైనా కావాలా కాఫీ పెట్టా కాఫీ నువ్వు పెడితే విషయం కూడా తాగుతాను ఏం బాబులు ఇక్కడ ఏం పెట్టారు పక్కనే ఉందేమో చూడు రెండు డ్రాపులు పాయిజన్ వేసి ఇచ్చాయి కాదు సార్ మిలిటరీ జాకెటా ఆ మిలిటరీ జాకెట్ నాది లోపల కాదు బాగుంటుంది అది ఆరెంజ్ లైట్ లో మిలిటరీ జాకెట్ దానికి టెస్ట్ షూట్ పెడతారు అండి ఇప్పుడు కాదు ఆ లైటింగ్ లో అది ఆ లైటింగ్ స్కీమ్ లో అది బాగుంటుంది క్యామోఫ్లాజ్ జాకెట్ అది గ్రీన్ అండ్ ఆలివ్ గ్రీన్ ఆ కలర్ ఉంటుంది మీరు మీరే వేస్తారు చెప్పండి నాదేదో ప్లెయిన్ ప్లెయిన్ కలర్ సంథింగ్ నేను ఆలోచిస్తున్నాను మంచి కొంచెం అంటే ఆ బ్లూయిష్ కైండ్ ఆఫ్ లైట్ లో బాగుండేట్ చూడండి అంటున్నా మీది బ్లూయిష్ కైండ్ ఆఫ్ లైట్ తారక్ది చరణ్ది బ్లూలో బ్లూ బాగానే ఉంటుంది కదా నాకు కాదు ఆయన అడిగాడు కాఫీ నీకు వద్దా ఇంకో గ్లాస్ ఏంటిది కాఫీయా బ్లాక్ నీకు నాకు ఇది ఏదో చొంగు ఉంది ఏదో కాఫీ వాసన బాగుంటుంది కానీ టేస్ట్ చిరాకు తమిళనాడులో తమిళ్ కర్ణాటకలో కన్నడ లాగా అమృత్సర్లో పంజాబీ అహ్మదాబాద్లో గుజరాతీ ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడబోతున్నారా ప్రాంప్టర్లో వేస్తా ఉన్నాడు నాకెందుకు నార్త్ నాకెందుకో కొంచెం ఈ వెదర్ చేంజ్ వల్ల జలుబు వచ్చేలా ఉంది నేను ఇంకా టెస్ట్ చేసుకోలే వాళ్ళ రిజల్ట్ రాలా కోవిడ్ రాలే జలుబు వచ్చింది మ్యాక్సిమం కాకపోతే ఇది దీనికి కాదుగా ఈవెంట్ కాదుగా ఈవెంట్ మామూలుగా ట్రిపుల్ ఆర్ రీజన్ దొరుకుతావు ఏంటి అమృత్సర్ కి నువ్వే వెళ్ళిపో వడోదరా కి నువ్వే వెళ్ళిపో నన్ను వదిలే హ్యాపీ వద్దులే ఆ షర్ట్ కోసం అన్ని చోట్లకి నేను తిరగలేదు నన్ను వదిలే అమ్మా జక్కన్న అమ్మగారిని అడితే ఇంకోటి ఫ్రీకి ఇంటి పంపిస్తారు సరే ఇది రిలీజ్కి సార్ కమింగ్ టు ద మెయిన్ థియేటర్ మెయిన్ థియేటర్ అంటే ఏంటి ఆర్టీసీయా లేకపోతే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ అంటే యూజువల్ మా యూజువల్ది వీ గో టు బ్రహ్మరాంబ మార్నింగ్ షో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ రావాలి సార్ ఎలా రావాలో మీరు చెప్పండి జక్కన్న ఏ థియేటర్కి వెళ్తే నేను ఆ థియేటర్కి వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే ఇదేదో బాగుంది రానివాడు 
ఇందాకే చెప్పారు కదా నా థియేటర్ మీరు ఏ థియేటర్కి వెళ్తున్నారు ప్లాన్ చేస్తే వేరే నేను వేరే థియేటర్ పెట్టుకుంటాను మీరు ఇద్దరు దేనికి వెళ్తున్నారు ప్లాన్ చేసుకుంటే మీరు దేనికి వెళ్తారు మాకు చెబితే మేము దానికి వచ్చేలా ప్లాన్ చేస్తాం మేము పొద్దునే నా కార్ తీసి మీ కార్ వెనకాల పార్క్ చేస్తా సార్ మీ కార్ ఎట్టు వెళ్తే నా కార్ ఎట్టు వస్తుంది నేను అవసరం అయితే రాత్రి అయితే పడుకుంటూ పోతా థియేటర్లో ఏముంది కాదు బెస్ట్ ఏంటి చెప్పినా పొద్దున్నే వచ్చేసి ఉంటారు ఫ్యాన్స్ అర్ధరాత్రి నుంచి ఉంటారు అక్కడ ఫ్యాన్స్ సో వాళ్ళందరినీ తప్పించుకొని మీరు లోపలికి వెళ్ళడం కష్టం కాబట్టి ముందు రోజు రాత్రి వెళ్ళిపోయి లోపలికి స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ తీసుకున్నా స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ వేస్తే రాత్రి థియేటర్లో పడుకొని పొద్దున్న వచ్చేసరికి మీతో పాటు ఇంకొంతమంది జనాలు ఆల్రెడీ ఉంటారు సో అప్పుడు ఇంక అటెన్షన్ మీ మీద ఉండదు హౌ డూ యూ థింక్ పొద్దున్న వచ్చే కొంతమంది జనాలు మమ్మల్ని చూడరండి మమ్మల్ని ఎవరు అనుకుంటారు అంటే అక్కడ కాదు రాత్రి వెళ్ళిపోమంటున్నా ముందు రోజు రాత్రి ముందు వచ్చినప్పుడు ముందు మిగతా జనాలు మిగతా మీ బాడీ గార్డ్ లో మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళతో కలిసి వచ్చేస్తారు కదా ముందు వాళ్ళు వచ్చేసరికి చూసుకుందాం లోపలికి వచ్చేసేటట్టు సో మెయిన్ జనరల్ ఆడియన్స్ లోపలికి వచ్చేసరికి దెల్ బి ఆల్రెడీ సమ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పీపుల్ సో అటెన్షన్ వోంట్ బి ఆన్ యూ అంటున్నా సార్ ఇది ఒక వే కార్తికే ఒకటి చెప్పాడు సార్ ఏంటిది ప్రాస్థటిక్ మేకప్స్ ఇద్దరు వేసుకుని వచ్చి ఫ్రీగా కూర్చొని చూస్తే ఏంటి అంటే మీరు కాన్ఫిడెన్స్ మీరు కాన్ఫిడెంట్గా వచ్చేయాలి మళ్ళీ మీ వెనకాల బాడీ గార్డ్ పది మంది బాడీ గార్డ్ ఉంటే మీరు ఏ ప్రాస్థిక్ మేకప్ వేసుకున్నా కుదరదు ఆబ్వియస్గా తెలిసిపోద్ది ఏం లేకుండా ఇద్దరుగా మామూలు బైకుల మీద వచ్చేసి మిగతా జనాలతో పాటు వేసుకుంటే వాళ్ళు రజనీకాంత్ గారు అలా అలాగే చూసేవారంట ఆయన సినిమా అలా అలా చేస్తే మీకు వర్క్అవుట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ షో మీరు ఫ్రీగా చూసాను సార్ సిటీకి వచ్చి మాతో కలిసి చూ చూడదు కానీ సిటీ కాదు ఆయన ఏదో మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఒకటి ఎక్కడైనా నువ్వు మనం వెళ్దాం అక్కడికే తర్వాత ఈసారి సాయి గారి ప్లానింగ్ అంటే కర్నూలు వెళ్ళి చూద్దాం అది మీరు మార్నింగ్ చూసాను సార్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ షో నైన్ ఓ క్లాక్ టెన్ థర్టీకో ఏదో మమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి కర్నూలులో సిక్స్ ఓ క్లాక్ షో చేసి టెన్ ఓ క్లాక్ హైదరాబాద్లో ఎలా చూస్తాం అసలు చెప్పి ఊరిని కార్తికే హెలికాప్టర్ పెడతారు సార్ మీకు ఆడు ప్రమోషన్లు అయిపోయిన వెంటనే మామూలు ప్రైవేట్ ఫ్లైట్లు అన్నీ వెళ్ళిపోయింది మామూలు ఇంటికో ఫ్లైట్ టికెట్ ఇచ్చి వెళ్ళి రమ్మంటే ప్రమోషన్ వరకు What do you think your experience will be seeing first day of a show? We just have to watch the audience reaction. Euphoria cause. Euphoria cause. What do you think about it? What do you think about it? What do you think about it? మేము కూడా వచ్చి కూర్చో అంటే నాకు తెలియదు చెప్పండి ఒక్కసారి నన్ను ఆ బృంద్ చెప్పగా మీకు బృందావన్ ఒకసారి తీసుకెళ్లారు వెళ్ళి కూర్చొని అలా చూసి వచ్చా ఏంటంటే సినిమా చూడట్లేదు ఇటు నేను అందరూ అటు తిరగండి అటు తిరగండి చూడాలండి ఎప్పుడో మిస్ అయిపోయింది అది ఎప్పుడు లాస్ట్ ఎప్పుడు వెళ్ళావు ఫస్ట్ సినిమా తర్వాత అసలు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడలేదు థియేటర్లో అసలు మామూలుగా జనాలతో చూసా థియేటర్లో అదే చిరుతకి చూసా తర్వాత నీ సినిమాని ఆడియన్స్ తో కలిసి చూసా మీరు ప్రీమియర్ షో వేస్తే మా దగ్గర మేము క్వాలిటీ గా అక్కడికి వచ్చాం అంతే అది జనరల్ ఆడియన్స్ తో అంటున్నాడు షూటింగ్ మాత్రం బాగా ఎంజాయ్ చేసాను లాస్ట్ కి వచ్చేస్తున్నా మీకేంటి ఇది ఈజీ స్టెప్ అసలైన స్టెప్ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఉక్రెయిన్ వెళ్ళి చేయాలన్నా వెళ్ళిపోయి గ్యాప్ ఉండింది కొంచెం సెటిల్ అవ్వడానికి బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ద వార్ అనస్ కొంచెం ప్రిపేర్ చేసి గుర్తుందా అక్కడ మాల్ మీరు అప్పుడు మా ఇద్దరు సింక్ గురించి అప్పుడు చెప్పినప్పుడు మాకు దాని వాల్యూ తెలియలేదు సార్ ఫ్రాంక్లీ మాకు వచ్చేసింది తనకు వచ్చింది ఇద్దరు వెళ్ళి ఆడుతుంటే రావట్లేదు 
ఆహా మనకు వచ్చేసింది ఆయనకు కావాల్సింది రావట్లేదు అది ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది అండి ఇద్దరు పర్ఫెక్ట్ సింక్ లో చేస్తే బాగుంటుంది అంటే మీరు మామూలుగా మాటలో చెప్పారు అదే ఉంది వచ్చేస్తుంది కదా సింక్ సింక్ అంటే మా ఉద్దేశం ఏంటి బీట్ బీట్ పట్టుకుంటే అయిపోయింది కదా అప్పుడు అర్థం బీట్ కాదు మనల్ని మనం పట్టుకోవాలి పోస్టర్ చూస్తే మన ఇద్దరు ప్యాంట్లు కూడా ఒకటే స్టెప్ వేసినాయి అది అసలు ఇంకా అమ్మో అది అది ఏంటో కుదిరిపోయింది అవును కాదు మరి ముందు ఎత్తర జెండా షూట్ చేసాం కదా ఎత్తర జెండా చేసినప్పుడు యాక్చువల్ సింక్ వచ్చింది కదా పర్ఫెక్ట్ సింక్ వచ్చింది కదా ఎక్కడ హార్డ్లీ వన్ ఆర్ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ కొంచెం సింక్ అవ్వలేదు అనుకున్నది మేబీ అందుకే లేకపోతే ఇంకా టైం పట్టేసేదే వచ్చింది అంటున్నా సింక్ నాన్ అసలు ఇద్దరు ఒకే మూమెంట్లో ఉంటుంది కదా ఉంది ఆల్మోస్ట్ బట్ అది అట్లా కాదు కదా చెక్కన్న అంటే మీరు ఇలా ఇలా చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ కూడా చేసేస్తారు టక్ మన ఒకలా చేసేస్తారు అనుకున్నాను అది వేరు కదండి అది మాకు తెలియలేదు సింక్ అంటే ఏంటా అని అంటే వన్ మోర్లు అడుగుతున్నాను అదైతే ప్యాకప్ చెప్పేసిన తర్వాత మళ్ళీ రమ్మంటున్నాను ఇలాంటివి కాకుండా అలాంటి అవి కొంచెం కొంచెం ఇరిటేషన్లు పీకల వరకు కోపం వచ్చేసింది ఏదన్నా ఉందో ఒక్క ఇన్సిడెంట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో నా మీద వచ్చింది నాకు వచ్చింది చెప్పను చెప్పను చెప్పండి ఏమవుద్ది చెప్పను చెప్పను నాకు మాత్రం ఆ రోజు బాగా ఒంట్లో బాగాలేనప్పుడు వల్లిగాడితో ఫోన్ చేయించి ఆల్మోస్ట్ కింద కూర్చోబెట్టి నా ఆఫీస్లో ఎందుకు కిందకి ఒంట్లో బాగాలేకపోతే ఇక్కడ థౌజండ్ నాట్లు వెయిటింగ్ అని చెప్పినప్పుడు కొంచెం కాపు నేను అన్నాను కార్తికేత ఆ థౌజండ్ నాట్స్ ప్లేట్ సెపరేట్ తీసుకో ఇటు నా ప్లేట్ సెపరేట్ తీసుకోవాలన్నా మీకు అదే ప్రభాస్ అంటా ఉంటాడు యాక్టింగ్ నేర్చుకోరా అంటే ఎయిటింగ్ నేర్చుకున్నాను డైలింగ్ నేను అంటా ఉంటాను మీకు వచ్చి చెప్పింది చేసి యాక్టింగ్ చేయకుండా అంటే బ్లూ మ్యాట్లో సెపరేట్ లేయర్ తీసుకోండి అదే ఎక్కువ చెప్పకూడదు అంతే ఆర్టిస్టులకి సీజీలు గురించి అట్ల గురించి యాక్టర్స్కి ఎడిటింగ్ రావడం ఎప్పుడించో ఉంది సార్ కృష్ణ గారి టైం నుంచి ఉంది నాకు ఒక్కటే అసలు ఏముంది కోపం అంటే నాకు నాకు అదేంటో తెలియదు కానీ సార్ ఈ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ అని ఇది కాదు అసలు ఇన్ జనరలే నాకు నీ మొహంలో ఎంపతి కనిపించదు ఇరిటేషన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఎంపతి కనిపించదు నాకు కనిపించకూడదేమో ఏ నాకు అదొక్కటే నాకు కంప్లైంట్ అంటే జక్కన పైన అది ఏమో కనిపిస్తే మన లోపడు ఉంటుందేమో ఉంటుంది కనిపిస్తే మనం రిలాక్స్ అయిపోతాం కదా నువ్వు బాగాలేవాడు పాయింట్ బీ నోటెడ్ మా ఎందుకు రిలాక్స్ అవుతాం మళ్ళీ అయినా కదా మనం మొదలు పెడతాడు మళ్ళీ బర్త్ వచ్చుకునే అంతేలే ఆ రోజుకి ఆ రోజు మళ్ళీ ఈ రోజు కంపెనీ కనిపించింది రేపు లేదు కదా ఏంటంటే నా నా కాన్స్టెంట్ ఫీర్ చెప్పిన అంటే అది లాజిక్కో ఇల్లాజికల్ అది అది పక్కన పెడితే మెంటల్గా ఈరోజు ఈ షార్ట్లు తీయాలి అని ఫిక్స్ అవుతా ఫిక్స్ అవడం అంటే ఫిక్స్ అవ్వలేదు ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఇన్ ఇన్ షార్ట్ టార్గెట్ ఉంటుంది ఒక టార్గెట్ ఉంటుంది అని నమ్మ రోజు అది అవ్వకపోతే లోపల నుంచి ఒక గూగుల్ తనుకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఆ నెంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ అయిపోతాయి అంటే వీ నో హౌ మచ్ వీఆర్ స్పెండింగ్ పర్ డే అంటే లైక్ అట్ అన్ యావరేజ్ వీఆర్ సెండింగ్ లైక్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఎ డే నో వీఆర్ ప్లాన్ ఎన్ని ప్లా షార్ట్లు ప్లాన్ చేస్తాం ఒకసారి ఓన్లీ టెన్ షార్ట్స్ ప్లాన్ చేస్తాం రైట్ బికాస్ ఆఫ్ ద సెటప్ అదంతా సో ఈచ్ షార్ట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కదా అంటే ఆ రోజు అది అవ్వకపోతే అంత అంత వేస్ట్ అయిపోయినట్టు అంత డబ్బు వేస్ట్ అయిపోయినట్టు కదా ఆ టెన్షన్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు నువ్వు మీరు వచ్చి ఏదో నొప్పి వచ్చిందని చెప్పారు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఏదో తనకి ఏదో తల నొప్పి వచ్చిందని చెప్పారు సో ఇఫ్ ఐ పే ఎంపతి టు దాట్ ఎంపతి టు దాట్ దెన్ నిజంగా నేను ఫీల్ అయ్యాను అనుకో దానికి ఓకే రెస్ట్ తీసుకొచ్చారు అని అనాలి దట్స్ ఎట్ దట్స్ న్యాచురల్ థింగ్ ఎవడన్నా అనాలి రెస్ట్ తీసుకో అంటే నాకు రెస్ట్ మిగతా నాలుగు షాట్లు మిగతా ఐదు షాట్లు ఇదంతా ఆ టెన్షన్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది సి కొంచెం లాజికల్గా ఆలోచిస్తే అరే హీరో ఆ నొప్పితో చేస్తే ఇంకా పెరిగితే ఇంకా ఎక్కువ నష్టం అవుతుంది కదా అనేది కామన్ సెన్స్ బట్ లోపల వచ్చేస్తూ ఉంటుంది గూగులు నొప్పి అంటే నొప్పి అంటే ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతానంటాడా వెళ్ళిపోతానంటే ఇవన్నీ ఆగిపోతాయి ఇవన్నీ ఈ లోపల ఇది స్టార్ట్ అయిపోద్ది అందుకని ఐ ట్రై టు కీప్ మై ఫేస్ అసలు ఫేస్ పోకర్ ఫేస్ పోకర్ ఫేస్ సార్లు వచ్చేసిందో కోపం అసలు అసలు అంటే పోని ఏదో పో అట్లీస్ట్ నేను ఇంకోటి అంటే కానీ నేను చరణ్ ఇద్దరం కూడా పిచ్చి సాకులు చెప్పేసి ఏదో స్కూల్ అని చెప్పే టైప్ కాదు కదా ఎంపతే చూపించాడు ఏంటి అసలు నిజం 
బాబోయా ఈ బాబోయ్ ఒకరోజు మీకు గుర్తుందా చరణ్ అసలు ఇంకా ఆ గుద్దులు గుద్దులు గుద్దుకుంటాం కదా ఇద్దరు గుద్దుకు గుద్దుకుంటాం పైగా ఆ మధ్యలో ఒక సీక్వెన్స్ లో మొత్తం మిస్లే నువ్వు దొరకట్లేదు అదే ఇక గాల్లో గుద్దేసుకోవడం కదా నెక్స్ట్ డేకి భుజం జబ్బలు లాగేస్తున్నాయి కరెక్ట్ గా ఆ జంప్ ఉంది కదా అవును అవును కథ పెట్టాడు ఇక నేను ఆ రోపు వేసుకుని నాకేమో ఇలా లాగుతున్నప్పుడల్లా ఆ రోపులో అసలు అన్బేరబుల్ పెయిన్ లాగేస్తుంది చేయడం అలా కూర్చోవడం స్టూల్ పైన అలా సోత్తాడు ఏమన్నాడే చూశాడు చూశాడు నాకు వెళ్ళిపోతుంది కా గుర్తుందా నీకు వచ్చేస్తుంది నెమ్మదిగా అలా వచ్చాడు తర్వాత ఏది ఒక ఈ రిహర్సల్ చేసిన ఒక గంటకో గంటన్నరకో నెమ్మదిగా వచ్చి వెళ్ళిపోతారా అన్నాడు అన్నా నాకైతే ఆల్మోస్ట్ ఏడుపు వచ్చేసింది ఇది ఫైనల్గా నువ్వు రియలైజ్ అయ్యావా బాబు నాకు నొప్పి నిజంగా జెన్యున్గా నొప్పి వస్తుందని నువ్వు రియలైజ్ అయ్యావా అని వెళ్ళిపోతారా వెళ్ళమంటే వెళ్తా అన్న ఇప్పటికి రియలైజ్ అయ్యా మహానుభావా నువ్వు అని గుర్తుంది ఆ రోజు నువ్వు నిన్ను పంపించి నన్ను గుమ్మారు నాకు ఎంత గుర్తుంటుంది అంటే అప్పుడు కూడా ఓకే వేస్ట్ అవ్వకుండా ఇంకొక హీరో అన్నాడు వేరే షాట్ వేరే షాట్ అప్పుడు ఆ గంట అన్నారా ఓకే ఇప్పుడు వీడికి ఎంపతి మనం చూపించాలంటే ఫస్ట్ మనం ప్లానింగ్ చేసుకుని అప్పుడు ఎంపతి చూపిస్తాం నెమ్మదిగా చారెట్ వచ్చింది ఆ చారెట్ అదంతా వచ్చి పైగా నాకు ఇంకోటేంటి చరణ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే అదో ఇబ్బంది అంటే తను ఫీల్ అవ్వకూడదు కదా ఏదేంటి నేను పంపించేస్తున్నారు అంటే రేపు నాకు ఇంత వర్కౌట్ అవుతూ ఉంటుంది అదేం లేదు నాకు ఉంటుంది నేనేం చరణ్ పట్టుకుని కొన్నిసార్లు నిన్ను కూడా పెట్టి నన్ను పంపించారు అదే ఒక్కసారి ఒక షార్ట్లు బట్టి కదా ఎవరిని ఉంచడం పంపించాడు షార్ట్లు బట్టి చేస్తాడు కానీ అక్కడ మాత్రం ఇంకా అసలు వచ్చేసింది బయటికి ఫైనల్ గా రైలే చేయడది అలా ఉంటది అట్లుంటది మనతో నాకైతే మీరు మీరిద్దరులో ఎవరు ఒంట్లో నొప్పి అన్నా కాలు నొప్పి అన్నా తల నొప్పి అన్నా కోపం వచ్చేస్తుంది ఈ నొప్పి రా నొప్పి అంటే కానీ ఆ రెండు ఎపిసోడ్లు మాత్రం ఇది అది ఆన్ షోల్డర్స్ నా టెక్నికల్గా ఒకటి చెప్తా నాకు అది కొంచెం ఇలా అనుకునే విషయం అంటే చూసి జనాలకేం కాదు సినిమాల్లో వై మెనీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యానిమల్స్ లుక్ ఫేక్ ఈజ్ దట్ ఓకే ఫర్ లైటింగు దాన్ని సైజు స్కేలింగ్ అందులో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అవన్నీ ఉంటాయి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అవి ఓవర్కమ్ చేస్తారు అందరూ కూడా మంచి చేస్తున్నారు బట్ వాంట్ వీ డోంట్ రియలైజ్ ఈజ్ యానిమల్ తాలూకు స్పీడ్ ఈజ్ మచ్ ఫాస్టర్ మచ్ మచ్ ఫాస్టర్ సో స్ట్రైడ్స్ స్ట్రైడ్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి సో ఫాస్ట్గా వచ్చినప్పుడు మనం ఏదన్నా ఎవరైనా ఇమాజిన్ చేసుకోవాలి కదా ఇమాజిన్ చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇలా పెట్టారు ఒక ఇలా ఇక్కడ విధ టైగర్ ఊహించుకోండి ఇలా వచ్చి మీ మీద నుంచి ఏదో ఇలా ఉంటుంది యూ హ్యావ్ టు డక్ అండ్ రోల్ అని ఏదో అన్ అంటారు సో యూ యాజ్ అన్ యాక్టర్ యూ నెవర్ డిడ్ దట్ విత్ యానిమల్ యూ ఆల్వేస్ డిడ్ విత్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంతే అవును అంతే కదా సో యూ ఇమాజిన్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ కమింగ్ అండ్ డూయింగ్ అంటే నాచురల్గా బాడీ మజిల్ మెమరీ అంతా కూడా దానికి అలవాటు అయిపోయి ఉంటుంది బట్ యానిమల్ విల్ బి డూయింగ్ మచ్ ఫాస్టర్ మచ్ ఫాస్టర్ చేయాలి కాబట్టి సో మీ మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ షూట్ చేసిన తర్వాత సో ద యానిమేటర్ హ్యాస్ టు డూ అకార్డింగ్ టు దట్ సో ఏం చేస్తాడో తన యానిమల్ మూమెంట్స్ని స్లో చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు అదే టు మ్యాచ్ విత్ మన్కి ఎందుకంటే మీ లేర్ ఆల్రెడీ షూట్ చేసాం కాబట్టి సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫేక్ సో మనం ఏం చేసాం ఈసారి ముందు అసలు మనం షూటింగ్ కూడా వెళ్ళక ముందే ముందు యానిమల్ని యానిమేట్ చేసాం సూపర్ యానిమల్ని యానిమేట్ చేసి ఒక డమ్మీ అతను పెట్టి చేసి సో వీ కౌంటెడ్ సో ఇంత ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వాలి వన్ పాయింట్ టూ సెకండ్స్ అంతకు మిమ్మల్ని ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వండి ఫాస్ట్గా రియాక్ట్ అవ్వండి అని చేసి అంటే టు గెట్ దట్ థింగ్ రైట్ తర్వాత సార్ యానిమల్ ఇలా పరిగెట్టుకుని వస్తుంది ఇలా ప్యాన్ చేయాలి కెమెరామెన్ హౌ డస్ ఈ నో హౌ ఫాస్ట్ యూ హ్యాస్ టు డూ 
తెలీదు కదా అందుకనే మామూలుగా వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది కెమెరాలు ఆటోమేటిక్గా ప్యాన్ అయ్యి సిస్టమ్ అది ఉంటుంది విచ్ ఈజ్ డ్యామ్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అందుకని ఇక్కడ లోకల్గా ఉన్న చిన్న చిన్న ఈ కంప్యూటర్ స్టూడెంట్స్ని పట్టుకొని ఏం చేశామంటే మీరు చూసారు కదా లేజర్ లైట్లు పెట్టాం అవును లైట్లు ఇలా లేజర్ లైట్లు లైట్ ఎల్ఈడి లైట్ ఎల్ఈడి లైట్ అని వస్తుంది బేసికల్లీ దానికి ఏం చేశామంటే మేము ఆల్రెడీ యానిమేట్ చేసాం కదా అక్కడ టైగర్ హెడ్ పొజిషన్ ఏదో ఒక లైట్కి ఇచ్చి సో టైగర్ హెడ్ అలా మూవ్ అవుతున్నట్టు సో ఆ సెందులు పెట్టిన వెంటనే తను రెడీగా ఉండి ఆ రెడీ వన్ టూ త్రీ యాక్షన్ సార్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోయింది సార్ అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోద్ది మరి యానిమల్ సో యూ హ్యావ్ టు డూ దట్ దిస్ థింగ్ ఎంజాయ్ సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ క్రియేటెడ్ అది ఎక్కడ లేదు అక్కడ వాళ్ళకైతే బోల్డ్ అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది వీ ఫిగర్ అవుట్ దిస్ థింగ్ తర్వాత ఎల్ఈడి ఎల్ఈడి లైట్స్ అరేజ్ చేసి దాని మీద యానిమల్ వస్తుంది కాబట్టి దట్స్ దట్స్ ఓకే అది అదొకటి అండ్ రకరకాల యానిమల్స్ తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా So how do people interact with them under that? RC cars. RC cars. Car <laughs> <laughs> it's so disturbing. You can go here and go here. You can go here and go here. You can go here and go here. It's an irritating sound. You can go here and go here. You can react to the actors. If you have an actor's experience, you can go here and go here. జూనియర్స్ కి వాళ్ళందరికి ఎలా తెలుస్తుంది హౌ కెన్ ది రియాక్ట్ వితౌట్ అది లేకుండా బ్లూ క్లాత్ నుంచి పరిగెట్టబట్టి అది యానిమల్ స్పీడ్ ఉండదు ఆ యానిమల్ స్పీడ్ ఉండదు అందుకని బేర్ వరకు పెట్టేవాళ్ళం బేర్ అంత ఫాస్ట్ గా వెళ్ళదు కాబట్టి బేర్ కి ఒక మనిషిని పెట్టేవాళ్ళం చిపన్ వుల్ఫ్ గుర్తుందా కుక్కలు ఇంత గొడవలో మధ్యలో కుక్కకి బాల్ ఈ బాల్ వేస్తే దర్ 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 వెళ్ళిపోతుంది దానికి రియాక్షన్ చేయాలి ఇదే కుక్క దానికి పర్ఫెక్ట్ రియాక్షన్ అది వుల్ఫ్స్ కదా బేసిక్ గా ఊరికి అసలు మీరు ఏంటి అసలు ఇప్పుడు ఆ ఎల్ఈడీలు ఈ ఆర్సీ కార్లు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఏంటి ఎలా అసలు ఇవన్నీ అదే ఇంతకు ముందు అన్నట్టే యానిమల్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఎందుకు సెట్ అవట్లేదు మన సినిమాల్లో ఎందుకు ఇది వస్తున్నాయంటే నాకు అది తట్టింది అంటే ఇలాగే కాదు బోల్డ్ విషయాల్లో యువర్ ఈక్వలీ ఈ మెకానికల్స్ ఇవన్నీ కొంచెం బాగా అంటే నాకు అదే మీకు ఇంట్రెస్ట్ అన్నా లేకపోతే ఏంటి అలా అది అంటే నాకు నాకు సబ్జెక్ట్ అంతా తెలియదు కానీ ఏదో తేడా ఉందని తెలుసు అండ్ వీ హ్యావ్ సాబు గారు హూ ఈజ్ లైక్ అ మాస్టర్ మైండ్ ఇన్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే సడన్గా పాస్ట్ లైఫ్ గురించి మాట్లాడన చెప్తారు ఆథెంటిక్గా సంబంధం లేకుండా ఆర్కిటెక్చర్ గురించి అయినా చెప్తారు యానిమల్స్ గురించి అయినా చెప్తారు శ్రీనివాస్ మోహన్ గారు హూ అండర్స్టాండ్స్ మన షూటింగ్ కండిషన్స్ మన షూటింగ్ లిమిటేషన్స్ హౌ వీ వర్క్ అన్నది తెలుసు డైరెక్టర్ ఏమనుకుంటున్నాడు ఎక్కడ ఫుల్ ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నాడు ఎక్కడ మనం అడ్డుపల్లు వేయకూడదు ఎక్కడ వీ కెన్ పుట్ ఎ స్టాప్ అన్నది ఆయనకి తెలుసు అండ్ ప్రతీక్ మీ మీకు ఎక్కువ టచ్ ఉండదు ప్రతీక్తో మై అవర్ మెయిన్ కాన్సెప్ట్ గై దానికి అన్ఇమాజినబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ హ్యూమన్ అండ్ యానిమల్ అనాటమీ హ్యూమన్ బూయింగ్ ఎంత కదలగలడు ఎంత కదిలితే బాగుంటుంది యానిమల్ ఎంత కదలచ్చు ఎంత స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు ఎంత స్ట్రెచ్ చేయకూడదు అన్నీ బాగా తెలుసు ఇవన్నీ చేయకముందు తనతో కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ వేయించుకొని చేసుకునే వర్గం సార్ ఎక్స్పర్ట్స్ని పెట్టుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎంత ఉన్నా వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ ఇన్పుట్స్ తీసుకొని అంటే ఓన్లీ యానిమల్స్ అని కాదు చెప్పిన ఇప్పుడు నువ్వు ఆ రోజు వెళ్ళిపోయి వచ్చారు నీ ఇట్ సైడ్ ఆఫ్ ఫైర్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు వాటర్ది అసలు ఆ విజువల్ చూడాలి ఆ పైప్లు లిటరల్గా ఒక అనకొండ పైకి లేచి అలా మనం అనుకున్న ప్రెషర్కి డ్యాన్స్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అయ్యి పాపు అసలు నేను అసలు అంటే అసలు అది ఎలా వస్తుంది కరెక్ట్గా అది ఎలా తిరుగుతుంది అసలు అది పాపు అది నాకు ఒకసారి మనకు ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది పీటర్ పీటర్ హెయిన్ కంప్రెసర్ కొట్టడం కంప్రెసర్ ఒకసారి ఏదో పెట్టి షాట్లు అది వదిలేసి వెళ్ళిపోయి ఆ క్లోజ్ చేయకుండా అది వదిలినప్పుడు కొట్టుకుంటుంటే అసలు భయం వేసింది ఇదేంటి నా నాకు ఏంటంటే అది అందులో గాలి వస్తుంది కదా గాలి పదులు వాటర్ వస్తే వాటర్ వస్తే జస్ట్ ఇమాజిన్ దోస్తే తిరుగుతా అంటే అది సాబు గారు చెప్పాను అది అవుద్ది డెఫినెట్గా అవుద్ది అని కొన్ని వీడియోస్ చూసాం యూట్యూబ్లో పైప్ పగిలిపోయినప్పుడు ఎలాగా ఇదవుతాయి ఫైర్ హైడ్రన్స్ ఫైర్ ఫైటర్స్ కొడతారు కదా వాళ్ళ చేతిలో జారిపోతే ఎలా నాకు ఈ గాలిలో ఆడాలండి అని అడిగాను మన మన శ్రీరామ్ ఆడ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంకా కూర్చొని ఎంత ప్రెషర్ పెట్టి ఎంత వాటర్ వదిలితే ఎంత డాన్స్ చేస్తుంది 
అది అని చెప్పి కానీ చరణ్ ఆ బాడ మాత్రం ఉండింది అన్నిటికంటే పెద్దది ఒకటి ఉండింది వెనకాల మోస్ట్ ఇంటిమిడేటింగ్ అది కాకపోతే అఫ్ కోర్స్ నా నుంచి ఒక ట్వంటీ ఫీట్ డిస్టెన్స్ లో ఉంది అది కానీ సౌండ్ అదే ఎక్కువ చేస్తుంది దాని ఆర్క్ ఉంది కదా అది అది తిరిగే ఆర్క్ అక్కడి నుంచి వస్తుంటే నాకు కొడితే రియాక్ట్ అవ్వకూడదు దానికి చాలా ఇంటిమిడేట్ అంటే కాచర్ బయట నుంచి ఏదో ఉంది కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత హియరింగ్ దట్ సౌండ్స్ అండ్ ఆల్ ఐఎమ్ షూర్ నీకు కూడా అలాగే ఉంటుంది నువ్వు ఇప్పుడు ఇటు తిరుగుంటే వెనకాలంటే ఫైల్స్ అది తెలియదు కదా ఒకటే వెనక్కి వచ్చేసి నాకు అదే ఫైవ్ క్రాకర్స్ హట్టు హట్టు పగిలినప్పుడు ఒకటి వచ్చిందా గుర్తుందా కత్తిక ఒక ఒక రాకెట్ నా మోహన్ నుంచి వెళ్ళింది ఆ స్ట్రింగ్ మీద ఉందేమో అనుకున్నా అంత పర్ఫెక్ట్ గా హీరో పక్క నుంచి వెళ్ళిందండి స్ట్రింగ్ మీద రాకెట్ ఎన్ని సెకండ్ స్ట్రింగ్ పెట్టాం స్ట్రింగ్ మరిన్ని స్ట్రింగ్ పెట్టుకోండి ఒకటి ఇలా వెళ్ళండి ఇదేంటి ఇంత బ్యూటిఫుల్ వెళ్ళిందో ముట్టుకుంటే స్ట్రింగ్ లేదు అక్కడ ఓ ఊడిపోయి అందులో ఊడిపోయి వెళ్ళిపోయింది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ విషయల్స్ ఆ వాటర్ కానీ ఇక్కడ ఈ ఫైర్ కానీ రెండు మంచి విషయల్స్ అయి అంటే విషయం అదలా రావడం అదలా అది ఇక్కడ అంతా అయిపోయి థియేటర్ లో చూడాలి దానికి రియాక్షన్ నాకు ఇంకోటి మంచి షాట్ ఫెన్స్ తీసి వేసేటప్పుడు నిక్ ఆఫ్ ద మూమెంట్ వెళ్తాను కదా సార్ ఫ్రెండ్స్ తాలూకు రాడ్ అవును అది నాకైతే టెరిఫిక్ గా అనిపించింది ఏది ఏ ఎపిసోడ్ సిమెంట్ పోల్ లేపి జనీలో క్లోజ్ అప్ ఉంటది కదా నీ ఫస్ట్ క్లోజ్ ఆ క్లోజ్ అప్ తర్వాత ఇమీడియట్ షాట్ చాలా పెట్టింది ఆ షాట్ నాకు ఆ ఎపిసోడ్ చూస్తే చాలు ఆ రియాక్షన్ ఏదైతే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా ఆ రియాక్షన్ ఉంటే చాలు నాకు తెలిసి జస్ట్ అలా చూడమే ఇంకా అది అంటే దే ఓన్ బి అ బ్లింక్ నాకు అది ఒక ఆనందపడాలో బాధపడాలో ఎలా ఫీల్ అవ్వాలో తెలియదు ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ అ ఫిఫ్టీన్ మినిట్ ఎపిసోడ్ బై ద టైమ్ వీ కమ్ టు ద ఎండ్ ఆ ముందు జరిగిన పదమూడు నిమిషాలు గుర్తుండదు లాస్ట్ టూ మినిట్స్ ఆఫ్ ద ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ యూ టూ No, just the emotional close-ups of you two. You are doing two things, right? Two things, but you are re-recording, you are doing this, 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 you are doing this. అరవై ఐదు నైట్లు కష్టాన్ని వీళ్ళిద్దరూ రెండు నైట్లు లాగేస్తున్నారు మొత్తం అంటే అఫ్కోర్స్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ సో ఇంటెన్స్ వాళ్ళిద్దరు మీ ఇద్దరి మధ్యన ఉన్నాయి సో ఇంటెన్స్ సో ఎమోషనల్ సో హార్ట్ టచ్చింగ్ అది మర్చిపోతాం అంటే జస్ట్ అప్పుడే జరిగిన పదమూడు నిమిషాలు మర్చిపోయి ఇది మీకేం కావాలి ఆడియన్స్ రియాక్షన్ స్పెల్ బౌండ్ కావాలా స్పెల్ లేకపోతే స్పెల్ బాండే అదే కావాలి మీకు మీకు కూడా అంటే ఇప్పుడు తారక్ చాలా మందికి ఒక ఇంటెన్స్ ఎమోషన్ ని ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక రకంగా ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు కొంతమంది అసలు ఏం మాట్లాడరు ఏం మాట్లాడు సైలెంట్ గా ఉంటారు సైలెంట్ గా చూస్తారు ఒక ఒక బాధాకరమైన సీన్ కూడా కొంతమంది బాధాకరమైన సీన్ లో కూడా అరు సార్ ఇట్స్ జస్ట్ వే దే ఆర్ ఎక్స్ వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇది బట్ మనకు కావాల్సింది అంటే వాళ్ళు లోపల ఫీల్ అవ్వాలి అది అది సో ఇందులో మీరు చెప్పినట్టు కొంతమంది బాధలు కూడా ఏ అంటుంటారు అది నా బోటోడు బాధలు కూడా సైలెంట్ గా ఉండి చూసేవాళ్ళు మీరు కొంచెం అలా అయ్యేది చరణ్ బట్ అంత వాళ్ళు అంత ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవ్వాలి అన్నది నా ఇంటెన్షన్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఐ థింక్ ఖచ్చితంగా అది మాత్రం అవుద్ది చక్కన అది చేసేటప్పుడే మాకు అనిపిస్తుంది అది ఇద్దరు క్లోజులు సెపరేట్ తీసాను కదా ఫస్ట్ తారక్ చరణ్ క్లోజులు తీసినప్పుడు నెక్స్ట్ తారక్ తారక్ అమ్మా ఏం చేశాడు మళ్ళీ లాస్ట్ షేట్లు తెలియ తీసినా ఏం చేశాడు అని నా వెరీ అంటే నాకు ఇద్దరిది బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి సినిమాలో అంటే రెండు రెండు అది చెప్పకూడదు ఫస్ట్ అదే నీకు అది జీడి పప్పులు గుర్తుందా ఇందుకు ఇరవన్ గారు కోడ్ లాంగ్వేజ్ సినిమా మంచి 
జీడిపప్పు ఉప్మా ఉప్మా మామూలుగా తింటుంటే బాగుంటుంది అప్పుడప్పుడు ఓ జీడిపప్పు వస్తే ఇంకా బాగుంటుంది జీడిపప్పులే స్క్రీన్ ప్లే హైజ్ అనమాట హైలైట్స్ 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 ఆఫ్ ద మూవీ యువర్ ఇంట్రొడక్షన్ హిజ్ ఇంట్రొడక్షన్ అన్ని కూడా నాట్ స్టెప్ ఇలా జీడిపప్పు ఒకేసారి అంటే ఒక్కోసారి ఏమంటే సగం జీడిపప్పులు వస్తాయి ముక్కలు ఒక్కోసారి ఫుల్ జీడిపప్పు వస్తుంది ఒక్కోసారి ఒక స్పూన్ లో దాదాపు మూడు నాలుగు జీడిపప్పులు వచ్చాడిపప్పు చెప్పని అది కాదు మామూలుగా సినిమా అయిపోయిన తర్వాత లెక్కేసుకుంటాం సినిమాలు ఎన్ని జీడిపప్పులు ఉన్నాయరా హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సెకండ్ హీరో ఇంట్రొడక్షన్ ఆ నాట్ నాట్ స్టెప్ ఆ ఇంటర్ సెక్షన్ ఇలా 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 లెక్కేసుకుంటాం మొత్తం సినిమాలు ఎన్ని ఎన్ని జీడిపప్పులు ఉన్నాయో లెక్కేసుకుంటాం పెద్ద అనేది అంటే ఆ సినిమాలో ఐదు ఉంది అది ఉంది ఇది ఉంది ఇది ఉంది సెకండ్ హాఫ్ లో మనం ఏదైతే మాట్లాడుకుంటున్నాం అది జీడిపప్పు కాదు రా అది ఆటం బాంబు అది తీసి పక్కన పెట్టి అది అది ఆటం బాంబు ఇవన్నీ జీడిపప్పులు అన్ని లెక్క సెంట్రల్ తర్వాత వచ్చేది ఆటం బాంబు